Senhores, sejam bem-vindos ao segundo dia do workshop do projeto Atenção Especializada para a Doença pós O objetivo desse evento é contribuir para a formação do conhecimento específico sobre a doença pós em diferentes especialidades. Para falar sobre doença cérebro-vascular na doença pós experiências da Fundação Hemominas, convidamos a senhora Célia Maria Silva, professora adjunta de pediatria da Universidade Federal de Ouro Preto, médica da Fundação Hemominas. Podem estar mostrando uma circulação pela 
geral compensatória. É, nós é, começamos o Spring Gold Open na Fundação Anonymous aqui em Belo Horizonte em 2007, né, de acordo com o, com o protocolo STOP. Das crianças foi homologina S, 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 beta 0, né? Dos dois, antes de escola era de 2 para 16, nós estamos fazendo de 2 para 18 anos. Fazemos a exame é, parcial, um manual para os pacientes com alto risco. E, a nossa, é, e o sangue, ele é, é tem uma fila de paz sentida para o grupo CDE, TEL, KIT e DAM. E fazemos o exame sorológico das doenças possivelmente psicóstico, passar pelo sangue, de seis em seis meses, tá? Hepatite C, hepatite, é, hepatite B, por um HIV, doença de chaga, sífilis, HPV, B1 e 2. É, nós, a Thaís trabalha aqui, nós fizemos uma revisão dos prontuários, do banco de dados que nós temos, é, de 2007 até 2013. E nós temos, né, é, das crianças do programa de triagem de neonatal de Minas Gerais, nós temos até essa época 577 crianças com esse tipo de nós, GSS ou SPED. E depois de GSS, só para comparar. Os resultados que nós, ob nós obtivemos, então, foram os seguintes. É, o número de pacientes que nós encontramos aqui, nós é, atualizamos aqui, nós tínhamos até. É, abril nós tínhamos 39 crianças, 134 foram com é, dobre anormal, ou seja, com velocidade maior ou igual a 200, na arteria cerebral meio igual a arteria carótida interna, e 5 daqueles inconclusivos que foram para os exames de imagem e que nós achamos alteração, também foram para o regime de transfusão. 100% das crianças são, é, têm o diagnóstico de hemoglobinopatia S e S, o sexo feminino foi ligeiramente maior e a idade variou entre, entre 4 e 7 anos, 8 anos, mais ou menos. E o tempo de observação dessas crianças são 108 crianças é, é, ano, né? 108 crianças ano. É, 2,77 anos em média. É, por falar lá para essas crianças, então o que a gente tem observa aqui? A hemoglobina pré-transfusional é em torno de 41, né? é, pode ser menos ou um pouquinho mais, 8,9%. Assim, né? 34 pacientes é, dos 40, desses 40 é, têm hemoglobina S menos de 50%, mostrando uma boa adesão no nível de hemoglobina S pré-transfusional, de acordo com o que foi estabelecido para o nosso protocolo brasileiro para, para criança. E, Hidroxureia foi adicionada a 19 crianças que não tiveram reversão do risco alto, é, então nós associamos a alta de hidroxureia a hidroxureia, para aqueles que não responderam. Uma criança que é, também não respondeu e que também desenvolveu a habilização e que tinha um doador compatível, ela foi submetida ao transplante de vírgula óssea em São Paulo, em Ribeirão Preto. É, lembrar que no Brasil nós ainda não tínhamos a, a liberação da transplante para a hemoglobina é, é, para a anemia falciforme, mas agora o Ministério da Saúde já liberou e provavelmente daqui a um mês, um mês e pouco, esse, essa possibilidade vai existir para nós. Né? E uma criança dessa série apresentou infarto é, é, isquêmico. E nós não tivemos nenhuma criança, que, que criança ou adolescente que tenha desenvolvido infecção associada às transfusões criança adolescente. Essa criança aqui é a criança que teve o, o, o AVC, apesar de ter ótimo a gente tive a transfusão com boa adesão. Né? A gente vê que essa, isso aqui foi três meses, essa não tivesse uma vez, foi os três meses antes da, do AVC, certo? Então, o que a gente vê nessa criança é que ela tem uma a, a artéria carótida interna né? bloqueada quase, né? A gente vê aqui que ele tem é, já vasos é, colaterais e quando a gente vê aqui nessa imagem um aneurisma né? antes possível, pode ser um aneurisma, um aneurisma sacular né? antes da, do ADC com relação ao, a sobrecarga de ferro nós temos um bom controle tem uma boa adesão a, ao quelante oral 
e dessas crianças já estão, que nós colocamos é, em uso do pelante oral quando a pedidinha está assim, de mil para cima. Né? E aqui, o grande problema, o problema que nós temos hoje é a questão da alimentação. Dessas 42 crianças, 13 apresentaram arma de corpos com regime de hipertransfusão, mesmo com essa fenotipagem estendida que nós temos. E conforme a literatura, a maioria deles ocorre no grupo RH e no grupo PEL, 76%, e outros grupos em menor quantidade. Como a gente pode ver aqui. É, o que a gente vê então? Aqui é só para mostrar que essas crianças que são alunizadas, elas demoram mais do que a gente conseguir sangue para elas, então a hipocolina S pré-transfusional é maior do que a dos outros, não alunizado, né? Com certeza. E aqui é para mostrar que é, aqueles que a gente, a gente conseguiu, está conseguindo fazer esse follow-up após o início de, da, da, do regime de hipertransfusão, com seis meses de uso de hipertransfusão, nós fazemos o dobro transcraniano para ver se o outro melhor. E o que a gente viu aqui é que a maioria dos pacientes houve uma reversão de risco. Se não para baixo risco, para baixo risco, 44 foram para baixo risco, mas os outros para risco condicional. Né? Mas quatro permaneceram em alto risco. Né? Para esses aqui, e para os que estavam com risco condicional alto, nós iniciamos entrega. E dois deles tiveram é, o, o dobro enímico inconclusivo. Ou nós conseguimos insonar, ou teve dificuldade, ou de um lado a gente não achou é, a possibilidade de insonar até a cerebrometra, até a carótida interna e fazer o dobro adequadamente. Para isso, nós fizemos os exames de imagem. Né? É, o que nós vemos aqui, é, interessante nisso aqui, ó, é que as crianças que apresentaram reflexão, elas são as que tinham menos tempo de transfusão. As que não apresentaram é, reversão estão em tempo maior de transfusão. Isso que quer dizer? E aquelas crianças que possivelmente estejam com a doença cérebro-vascular mais adiantada e mais progressiva, talvez essa transfusão não foi efetiva. Tanto é que nós tivemos aquela criança com uma boa lesão e que apresentou o, o infarto esquerdo. Né? E aí, ela, esse, esse fenômeno é um fenômeno progressivo e acontece precocemente. Qual é o, o período mais ideal para a gente fazer? Nós tivemos duas semanas atrás uma criança que apresentou um AT6 esquerdo com um ano de idade. Então, essa criança não teria de nós, não visitou depois, depois de dois anos que nós fizemos. E para essas crianças menor de dois anos, o que, é que nós vamos fazer para elas? Né? Então, as conclusões que a gente chega é o seguinte: o dobro é uma medida adequada para a gente pegar as crianças com alto risco. A transfusão profilática é efetiva em prevenir o ADC esquêmico, porque mais da metade do nosso paciente tiver redução de risco e a sobrecarga de, 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 de ferro pode ser bem manejada na vida de oral. Porém, o nosso grande desafio é a harmonização. Nós ficamos muito preocupados com esses nossos resultados e ficamos pensando, será que nós estamos é, fazendo a nossa fenotipagem adequadamente? Aí, quando nós tivemos um alívio, mas que é ruim também, né? é que nós vamos ver que no plot de, de, de agosto, nós vimos esse resultado aqui, que eles se encontraram.
falou nos últimos cinco minutos, o André Belisar, vai apresentar para nós os resultados da biologia molecular nesses pacientes. Pra, é, ontem foi falado da assinatura molecular, então ele vai apresentar aqui os primeiros resultados da tese de doutorado dele. Inicialmente, bom dia a todos. Né? A pedido da Célia, vou mostrar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo lá no laboratório de pesquisa da Fundação Bovim. O objetivo do trabalho é avaliar a associação de polimorfismo benéfico com o desenvolvimento de ABC para nossas crianças com a nível pós-fórmula. É, como a gente entende o que né, a tecnologia para poder fazer um estudo, como foi mostrado ontem, de associação genômica. A gente fez uma revisão da literatura e viu que já tinha sido publicado previamente, o polimorfismo que já tinha sido, sido publicado previamente, e fez esse levantamento e escolheu alguns para a gente estudar. E estamos estudando alguns outros também que é, nunca tinham sido estudados com esse propósito. Esse primeiro polimorfismo está é localizado na gene da adenoxiclase e o que a gente pode observar é uma menor frequência do alelo A dos indivíduos que tiveram o AVC, mas essa diferença não é significativa. É, o alelo A ele já foi associado com a redução do risco de AVC anteriormente, o estudo. É, com relação ao polimorfismo no gene da tirosina binase, o que a gente observa é uma maior frequência do alelo C dos indivíduos que tiveram o AVC. Mas, novamente, a diferença não é significativa, é um resultado. Um resultado importante da literatura, porque o alelo G é associado com é, o aumento do risco de AVC anteriormente. E, com relação ao polimorfismo na região promotora do gene de LDS, o que a gente pode observar é uma frequência genotípica muito semelhante nos indivíduos que tiveram o PT, consequentemente, não existe nenhuma diferença significativa. Até onde a gente está, esse polimorfismo nunca foi estudado nesse propósito. Outro polimorfismo na região promotora do gene de e também não existe nenhuma diferença significativa. O polimorfismo na região codificadora do receptor de LA, e o que a gente observa é uma maior frequência de AVC nos indivíduos que já baixam o TFT, mas não é significativa essa diferença. O alelo T ele já foi associado com um aumento do risco em outros estudos, no caso do tratamento. Esse polimorfismo ele define a isoforma da enzima de SSTT, se o indivíduo possui isoforma A ou B, ou no caso de indivíduos do sexo feminino, podem ser exercitados, entendeu? Isso não quer dizer que eles tenham ou não a deficiência da enzima, os polimorfismos que estão associados com a deficiência de GCSPD são outros que a gente tem que estudar, mas é, é, com relação a isso não houve diferença, lembrando que é, alguns estudos associados à deficiência de GCSPD com o é, maior risco de desenvolvimento de doença cerebrovascular e outros não encontraram diferença. Polimorfismo do gene de FHFR associado com o é, risco de trombólico, isso vai crescer em medicina no microfone. O que a gente viu em resultados preliminares, que está bem preliminar mesmo, 222 crianças, é que não existe nenhuma diferença. Esses resultados são é um resultados semelhantes para os contatos com outros autores. O polimorfismo do gene de GK1, anteriormente associado com a redução do risco de ABC, mas esses resultados não foram confirmados pelo nosso estudo. Uma frequência muito semelhante dos dois genótipos que a gente encontrou tiveram ABC. Com relação a esse 
foi movido no, na região promotora de Mentecine, né? foi associado com o maior risco de desenvolvimento do AVC. Uma maior frequência dos indivíduos que tiveram AVC eles possuem um alelo A e um heterozigoto. Até então, a relação desse polimorfismo com o risco de AVC era controvérsia na literatura, já que alguns estudos eles associaram o alelo G com o maior risco e outros estudos é, não encontraram associação. Só que agora vai ficar mais controvérsia ainda, porque a gente encontrou uma associação do alelo A com o maior risco de desenvolvimento. O alelo A está associado com maiores níveis de, de, de acetocínio do plasma, do TNF do plasma. O risco aumentado seria coincidente levando em consideração que se trata de uma é, citocina pro inflamatória. A questão para ilustrar a sobrevida de IPVC é maior do que o indivíduo de EG comparado com os indivíduos de dois igotos e os homozigotos E aqui por último, é, os indivíduos que possuem a coexistência de alfa-glacemia, eles possuem uma frequência de AVC muito menor do que os indivíduos que não possuem a coexistência. Esses, esses resultados, eles confirmam os nossos dados publicados anteriormente e de vários outros autores que também encontraram essa associação. Aqui, novamente, a sobrevida livre de AVC é muito menor para os indivíduos que não possuem a coexistência de alfa-glacemia, quando comparado com aqueles que têm a direção de um ou dois genes da alfa-glacemia. Então, é isso. Convidamos agora o senhor Robert Adams, professor emérito, diretor do Programa de Avaliação à Distância do Acidente do Hospital Acidente do Hospital Cerebral Esquina do Agudo, da Universidade de Medicina de Carolina do Sul, em Charles, Estados Unidos, para falar sobre doença cerebrovascular na doença pós-forma, prevenção primária e secundária do acidente vascular cerebral. eliminate boy and boy in these children 
if we can, effectively screen them uh, to, uh, to a high degree and follow up all of them with the treatment. So we'll talk about that in the next few minutes. So I'm going to talk about these four blocks here, primary prevention in children, secondary prevention, mm -hmm. primary prevention in adults, and secondary prevention in adults. So what we're going to show is, is that we have real progress in the primary prevention in children. We have some new data in secondary prevention. Primary prevention in adults and secondary prevention, we basically have no data. No effective data, and that's what we really need, and that's one of the challenges that we face. So, let's talk about stroke in kids first and foremost. Sickle cell disease is one of the short list of things that causes stroke in kids. We know that children are not completely, or childhood is not completely free of stroke. There is a background rate of maybe two and a half per 100,000 per year. And this has been consistent in the three studies that I've shown you. These are in these are in children generally. With sickle cell disease, the estimates have been from 285 up to some groups for 1,000, for 100,000. So it's very, very, very elevated with respect to the background. Why stroke? Well, we know now that we're dealing with an intracranial uh, process in these vessels called a vasculopathy. It's probably not restricted just to the brain, but as we spoke yesterday, in some genotypes, in some phenotypes, they seem to be, this seems to be the target for the inflammatory vascular lesions that develop in sickle cell disease. This was Renee. This was a, a young girl that had a big stroke in 1984 that began the collaboration that we had at the Medical College of Georgia with the pediatric uh, uh, hematologist. And Judy Luton, who will speak next, has been working with me for a long time. And we began a partnership to try to see how could we prevent this. Uh, believe it or not, this child survived this, but of course has uh, some, uh, some deficits. Now, we know that this, when we do angiograms, we see in spectacular abnormal vessels, things that really are quite striking for the age of these children. They are all distal to the ophthalmic artery. You can see where that arrow is. That's the vessel that comes off right before the arrow is the ophthalmic artery. So this is the location of the disease in the, around the circular villus. It's not the only problem that they have. They have a lot of other brain problems. And we have time to talk about primarily this vasculopathy, but they also have small vessel disease. They have um, uh, aneurysms, uh, other kinds of problems that lead to hemorrhage. And we have not really made any progress, in my opinion, in stopping the hemorrhages. However, most, the most common in this population is, of course, the ischemic stroke. And that's where we've made the big progress. So you could say, why don't you transfuse every child uh, that was sickle cell disease? Because that way you will be sure to prevent the stroke. Well, certainly there is some merit to that when you look at the disease overall. This is not a benign disease. I've learned that from the, from my long experience. I've long heard about these patients with sickle cell disease who do quite well, but the longer I go on, I believe that less and less as I talk to the adult people. I think it's a very powerful disease. Certainly it's worse in some than others, but I don't think it's a good disease in anyone that I've ever seen. So, based on the rates of stroke, you would have to transfuse 200 children for a year to prevent one stroke. Okay, so that's the number needed to transfuse. So if you keep that in mind as I show you some data, we will, we will come back to that. So to make it more practical, we needed to develop a strategy before stroke that